Network News is brought to you in association with Malabar Gold and Diamonds. Celebrate the beauty of life. Kalarakal's Gold Park, Payyanur. Payyanur Rural Bank. Vishwasadeyude. സേവനത്തിന്റെ എഴുപത് വർഷങ്ങൾ ദീദി ഇലക്ട്രിക്കൽ ആൻഡ് ഹാർഡ്വെയർസ് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ റോഡ് പഴയങ്ങാടി ഡെസ്റ്റി മൂന്ന ലേഡീസ് ഫാഷൻ ഫസ്റ്റ് ഫ്ലോർ സിറ്റി സെന്റർ ഓപ്പോസിറ്റ് സെന്റ് മേരി സ്കൂൾ പയ്യന്നൂർ ഒൻപത് നിലകളിലായി കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഫർണിച്ചർ ഷോറൂം സുനിത ഫർണിച്ചർ താവക്കര കണ്ടു സിൻസ് നീതി ടൈൽസ് ആൻഡ് സാനിറ്ററി ഇലക്ട്രിക്കൽസ് ആൻഡ് പ്ലംബിംഗ് ഹാർഡ്വെയർസ് ആൻഡ് പെയിൻസ് ഹോം അപ്ലയൻസസ് ഷോറൂം പിലാത്തറ ടി ആർസ് ഫ്ലയർ ബ്രൈഡൽ ബ്യൂട്ടി സ്റ്റുഡിയോ ടി ആർ ബിൽഡിംഗ് ടിക്കി ബസാർ പയ്യനൂർ കൃഷ്ണ ട്രേഡേഴ്സ് ലത്തീഫിയ സ്കൂളിന് സമീപം ബൈപ്പാസ് റോഡ് പെരുമ്പ സംസ്ഥാനത്ത് അയ്യായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത്തി ഒന്ന് പേർക്ക് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് അവറിലേക്ക് സ്വാഗതം കാണാം പ്രധാന വാർത്തകൾ ആദ്യം പയ്യന്നൂർ പെരുമ്പയിലെ ജി എം യു പി സ്കൂൾ പുതിയ കെട്ടിടത്തിൽ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു ശ്രീകൃഷ്ണൻ എം എൽ എ കെട്ടിടത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു പിലാത്തറയിൽ കെ എസ് സി ബി സബ് സെന്റർ ഓഫീസ് തുടങ്ങാൻ ബോർഡ് ഉത്തരവ് ധർമ്മടം സെക്ഷൻ പരിധിയിലെ മുഴപ്പിലങ്ങാടും പഴയങ്ങാടി സെക്ഷൻ പരിധിയിലെ പിലാത്തറയിലുമാണ് സബ് സെന്റർ അനുവദിച്ച ഉത്തരവായത് സാംക്രമിക രോഗ പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഊർജിതപ്പെടുത്തുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി പയ്യന്നൂർ നഗരസഭ ചെയർപേഴ്സൺ കെ വി ലളിതയുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ നഗരസഭാ ഹാളിൽ യോഗം ചേർന്നു അനധികൃതമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾക്കെതിരെ നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്ന് ചെയർപേഴ്സൺ കെ വി ലളിത ുഴയിൽ നിർമ്മിച്ച ഷട്ടർ കം ബ്രിഡ്ജിന്റെ നിർമ്മാണം പൂർത്തിയായാലും പാടശേഖരങ്ങളിലേക്ക് ഉപ്പുവെള്ളം കയറുന്നത് തടയാൻ കഴിയില്ലെന്ന കർഷകരുടെ പ്രതിഷേധത്തിനൊടുവിൽ കൃഷി വകുപ്പ് അധികൃതർ പ്രദേശത്ത് പരിശോധന നടത്തി കേരള പൂരക്കളി അക്കാദമി ആസ്ഥാന മന്ദിര ശിലാസ്ഥാപനം ഫെബ്രുവരി പതിമൂന്ന് ശനിയാഴ്ച വൈകിട്ട് മൂന്ന് മണിക്ക് സാംസ്കാരിക വകുപ്പ് മന്ത്രി എ കെ ബാലൻ നിർവഹിക്കും ഇന്ധനവില സർവകാല റെക്കോർഡിലേക്ക് കോവിഡ് സൃഷ്ടിച്ച പ്രതിസന്ധിയിൽ നിന്നും ജനങ്ങൾ കരകയറുമ്പോഴാണ് ദിവസേന ഇന്ധന വില വർദ്ധിക്കുന്നത് പരിയാരം പബ്ലിക് സ്കൂൾ അധ്യാപകരും ജീവനക്കാരും പതിമൂന്നിന് മെഡിക്കൽ കോളേജ് പരിസരത്ത് ഏകദിന ഉപവാസം നടത്തുമെന്ന് അധ്യാപകർ കൊടക്കാട് നെടുമ്പ ഭാഗത്ത് കുരങ്ങുശല്യത്തിന് അറുതിയാവുന്നില്ല ഇതിന് ശാശ്വത പരിഹാരം കാണാൻ അധികൃതർ തയ്യാറാകണമെന്ന് പ്രദേശവാസികൾ ഈസ്റ്റളരി പഞ്ചായത്തിലെ പന്ത്രണ്ടാം വാർഡ് അരിമ്പയിലെ പരാതനായ കിഴക്കൽ മനോജിന്റെ ഭാര്യ ബിന്ദു സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിലെ ചികിത്സാ പിഴവിനെ തുടർന്ന് മരിക്കാനിടയായ സംഭവത്തിൽ സമഗ്രമായ അന്വേഷണം നടത്തണമെന്ന് കർമ്മസമിതി പയ്യന്നൂർ പെരുമ്പയിലെ ജി എം യു പി സ്കൂൾ പുതിയ കെട്ടിടത്തിൽ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു ശ്രീകൃഷ്ണൻ എം എൽ എ കെട്ടിടത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു എം എൽ എയുടെ വികസന ഫണ്ടിൽ നിന്ന് നാൽപ്പത് ലക്ഷം രൂപ ചെലവഴിച്ചാണ് പുതിയ കെട്ടിടം നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് അനുദിനം പുരോഗതിയിലേക്ക് കുതിക്കുന്ന പെരുമ്പ ജി എം യു പി സ്കൂളിന്റെ പുതിയ കെട്ടിടത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനം ശ്രീകൃഷ്ണൻ എം എൽ എ നിർവഹിച്ചു എം എൽ എയുടെ വികസന ഫണ്ടിൽ നിന്ന് നാൽപ്പത് ലക്ഷം രൂപ ചെലവഴിച്ചാണ് പുതിയ കെട്ടിടം നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് സ്കൂളിന്റെ പുരോഗമന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി വിപുലമായ സംഘാടക സമിതി രൂപീകരിച്ച് പ്രവർത്തനം നടത്തി വരുന്നുണ്ട് നഗരസഭാ ചെയർപേഴ്സൺ കെ വി ലളിത ചടങ്ങിൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു നഗരസഭാ വൈസ് ചെയർമാൻ പി വി കുഞ്ഞപ്പൻ വിദ്യാഭ്യാസ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർപേഴ്സൺ ടി പി സമീര ടീച്ചർ മുൻ നഗരസഭാ ചെയർമാൻ അഡ്വക്കേറ്റ് ശശി വട്ടക്കോവൽ
എഇഒ പി ഭരതൻ മാസ്റ്റർ കെ സി പ്രകാശൻ ടി വിശ്വനാഥൻ ഇക്ബാൽ പോപ്പുലർ ബി കൃഷ്ണൻ കെ പവിത്രൻ കെ കെ ഗംഗാധരൻ എൻ രാമകൃഷ്ണൻ അഡ്വക്കേറ്റ് ഡി കെ ഗോപിനാഥ് വി കെ പി ഇസ്മയിൽ ഹെഡ് മിസ്റ്റർ കെ അനിത തുടങ്ങിയവർ ചടങ്ങിൽ സംബന്ധിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ സാംക്രമിക രോഗ പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഊർജിതപ്പെടുത്തുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി പയ്യനൂർ നഗരസഭ ചെയർപേഴ്സൺ കെ വി ലളിതയുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ നഗരസഭാ ഹാളിൽ യോഗം വിളിച്ചു ചേർത്തു ഹോട്ടൽ ആൻഡ് റെസ്റ്റോറന്റ് വ്യാപാര വ്യവസായി ചേംബർ ഓഫ് കൊമേഴ്സ് ഫുഡ്വെയർ അസോസിയേഷൻ ഭാരവാഹികൾ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്തു അനധികൃതമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾക്കെതിരെ നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്ന് ചെയർപേഴ്സൺ കെ വി ലളിത പറഞ്ഞു കേരളത്തിൽ ഷിഗല്ല ബാക്ടീരിയ കണ്ടെത്തിയതിനെ തുടർന്ന് ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ രോഗം ബാധിച്ചതിനെ തുടർന്നുണ്ടായിട്ടുള്ള ജാഗ്രതയുടെ ഭാഗമായി എല്ലാ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലും ഫുഡ് ആൻഡ് സേഫ്റ്റിയുടെ ജീവനക്കാർ കുടിവെള്ള പരിശോധനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇടപെടുകയും അതിൻ്റെ ഭാഗമായി പയ്യനൂർ നഗരസഭയിലും ചില സാമ്പിളുകൾ പരിശോധിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഇടയായിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ വന്നപ്പോഴാണ് പയ്യനൂരിലെ ഒരു സ്ഥാപനം ഉപയോഗിക്കുന്ന അവരുടെ ഓപ്പൺ ടാങ്കിൽ അവരുടെ ഉള്ള വെള്ളം പരിശോധിച്ചപ്പോൾ അതിൽ ഷിഗല്ല ബാക്ടീരിയ കണ്ടെത്തിയത് ഓപ്പൺ ടാങ്കിൽ നിന്നാണ് ഇത് കണ്ടെത്തിയത് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ അവർ ഉപയോഗിക്കുന്ന കിണർ അതിലത്തെ വെള്ളം പരിശോധനയ്ക്ക് വേണ്ടി എടുത്തു കൊണ്ടുപോവുകയും അതോടൊപ്പം തന്നെ അതിന് പരിസരത്തുള്ള ഇരുപതോളം സാമ്പിളുകൾ എടുത്ത് പരിശോധനയ്ക്കായി കൊണ്ടുപോയിരിക്കുകയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ആ കിണറിലത്തെ വെള്ളത്തിൽ നിന്നാണോ അല്ലാതെ ഈ ടാങ്കിൽ ഓപ്പൺ ടാങ്ക് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ വേറെ ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ പക്ഷിമൃഗാദികൾ ഏതെങ്കിലും രീതിയിലേക്കുള്ള വേസ്റ്റ് കൊത്തി കൊണ്ടുവന്ന് അതിലിട്ടതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള ബാക്ടീരിയ കണ്ടെത്തിയതാണോ എന്നുള്ള പരിശോധനയും നടത്തി വരേണ്ടതുണ്ട് ആ രീതിയിലേക്കുള്ള പരിശോധന നടത്താൻ വേണ്ടി അധികൃതർ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് ഒരാഴ്ചക്കുള്ളിൽ അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് വരും വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഏതെങ്കിലും രീതിയിലേക്കുള്ള ഉറവിടത്തിൽ തന്നെ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും കിണറിൽ ഈ രീതിയിലേക്കുള്ള വൈറസ് ബാക്ടീരിയ ഉണ്ടെങ്കിൽ എത്ര അടിയന്തരമായിട്ടുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് മുൻകരുതുകൾ എടുക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള തീരുമാനം നഗരസഭ എടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഭാഗമായി നമ്മുടെ പയ്യന്നൂരിനകത്തെ ഹോട്ടലുകളുടെയും വ്യാപാരികളുടെയും സംയുക്ത യോഗം വിളിച്ചു ചേർത്ത് ഈ ഒരു ജാഗ്രത പാലിക്കണം എന്നുള്ള രീതിയിലേക്കുള്ള നിർദ്ദേശം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കുടിവെള്ളം നിർബന്ധമായും തിളപ്പിച്ച കുടിവെള്ളം മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടി പാടുള്ളൂ എന്നുള്ള രീതിയിലേക്കുള്ള കർശനമായിട്ടുള്ള നിർദ്ദേശം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് സൂചിപ്പിക്കുക ജില്ലയിൽ ഷിഗല്ല ബാക്ടീരിയയുടെ സാന്നിധ്യം കണ്ടെത്തിയതിനാലും കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ പ്രതിരോധ മാനദണ്ഡങ്ങൾ ശക്തമാക്കുന്നതിൻ്റെയും ഭാഗമായി മുഴുവൻ വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങളിലും കോവിഡ് മാനദണ്ഡങ്ങൾ കൃത്യമായി പാലിച്ചുകൊണ്ടും ഭക്ഷണശാലകളിലും മറ്റ് ആഹാര സാധനങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ഇടങ്ങളിലെയും കുടിവെള്ള സ്രോതസ്സുകൾ സമയാസമയങ്ങളിൽ ക്ലോറിനേഷൻ നടത്തി ശുദ്ധീകരിക്കേണ്ടതും തിളപ്പിച്ചാറ്റിയ വെള്ളം മാത്രം കുടിക്കാൻ കൊടുക്കേണ്ടതാണെന്നും ആഹാര സാധനങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നവർ വ്യക്തിശുചിത്വം കൃത്യമായി പാലിക്കണമെന്നും ആരോഗ്യ പരിശോധന നടത്തി ഹെൽത്ത് കാർഡ് കൈവശം വയ്ക്കണമെന്നും നിയമവിരുദ്ധമായി വഴിയോരങ്ങളിൽ കച്ചവടം നടത്തുന്നവരെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനും യോഗത്തിൽ തീരുമാനിച്ചു നഗരസഭ ചെയർപേഴ്സൺ കെ വി ലളിത യോഗത്തിൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു നഗരസഭാ ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടർമാരായ കെ പി സുബേർ വി പി മോഹനൻ ഹരി പുതിയിലത്ത് തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു ഹോട്ടൽ ആൻഡ് റെസ്റ്റോറന്റ് വ്യാപാരി വ്യവസായി ചേംബർ ഓഫ് കൊമേഴ്സ് ഫുഡ്വെയർ അസോസിയേഷൻ ഭാരവാഹികൾ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്തു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ കുണിയൻപുഴയിൽ നിർമ്മിച്ച ഷട്ടർ കം ബ്രിഡ്ജിന്റെ നിർമ്മാണം പൂർത്തിയായാലും പാടശേഖരങ്ങളിലേക്ക് ഉപ്പുവെള്ളം കയറുന്നത് തടയാൻ കഴിയില്ലെന്ന കർഷകരുടെ പ്രതിഷേധത്തിനൊടുവിൽ കൃഷിവകുപ്പ് അധികൃതർ പ്രദേശത്ത് പരിശോധന നടത്തി കണ്ണൂർ കാസർഗോഡ് ജില്ലകളുടെ ഇരുകരകളിൽ പരന്നുകിടക്കുന്ന നൂറിൽ പരം ഏക്കർ നെൽകൃഷിയാണ് ഉപ്പുവെള്ളം കയറി നശിച്ചിട്ടുള്ളത് ഉപ്പുവെള്ളം കയറുന്നത് തടയാൻ കുണിയൻപുഴയിൽ ഷട്ടർ കം ബ്രിഡ്ജ് സ്ഥാപിക്കണമെന്നത് വർഷങ്ങളായുള്ള കർഷകരുടെ ആവശ്യമാണ് എന്നാൽ കുണിയൻപുഴയിൽ നിർമ്മിച്ച ഷട്ടർ കം ബ്രിഡ്ജ് പാതി വഴിയിലായതോടെ ഏക്കർ കണക്കിന് പ്രദേശത്തെ കൃഷിയാണ് ഇപ്പോൾ ഉപ്പുവെള്ളം കയറി നശിച്ചിട്ടുള്ളത് നിലവിൽ നിർമ്മിച്ച തടയണയുടെ പ്രവൃത്തിയിലെ അപാകത കൊണ്ട് തന്നെ വേലിയേറ്റ കാലത്ത് ഉപ്പുവെള്ളം തടയണയ്ക്ക് മുകളിലൂടെ കയറുന്നുമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുണിയൻപുഴയ്ക്ക്
അത് തടയാൻ കൾവട്ട് വഴി വരുന്ന ഉപ്പുവെള്ളം ഗതി മാറ്റിവിടുകയോ അല്ലെങ്കിൽ പാടിയിൽ പൊഴിക്കു കുറുകെ നിർമ്മിക്കാൻ പോകുന്ന ബ്രിഡ്ജിന് ബദലായി ഒരു ഷട്ടർ കം ബ്രിഡ്ജ് സ്ഥാപിക്കുന്നതിലൂടെ മാത്രമേ ഇതിന് പരിഹാരം കാണൂ എന്ന് കൃഷി ഓഫീസർ അരവിന്ദൻ കൊട്ടാരത്തിൽ പറഞ്ഞു നെൽകൃഷിയിൽ ഉപ്പുവെള്ളം കയറി നശിച്ച ഒരു പ്രവണതയാണ് ഇപ്പോൾ കാണാൻ കഴിഞ്ഞത് നമ്മളിവിടെ കുണിയനിലെ പുഴക്ക് കുറുകയായിട്ട് ഇപ്പോൾ ക്രോസ് ബാർ പണിതുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അത് അതിന് പണി പൂർത്തിയായിട്ടില്ല എങ്കിലും ഇവിടെ ഉപ്പുവെള്ളം കയറിയിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അത് പൂർത്തിയായാൽ തന്നെ ഇവിടുത്തേക്ക് ഉപ്പുവെള്ളം കയറുന്നതാണ് ഇവിടുത്തെ കർഷകർ പറയുന്നത് കാരണം അതിൻ്റെ നിർമ്മാണം കുറച്ചും കൂടി തെക്കോട്ട് മാറിയാണ് വേണ്ടത് എന്നാണ് ഇവിടുത്തെ കർഷകരുടെ അഭിപ്രായം എന്തായാലും ഇപ്പോൾ നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാവാനായ സ്ഥിതിക്ക് അത് എന്തായാലും അത് പ്രായോഗികമല്ല എന്നാണ് തോന്നുന്നത് അതിനൊരു പ്രതിവിധി എന്ന നിലയിൽ ഇതിൻ്റെ അതായത് അണക്കെട്ടിൻ്റെ പിന്നെ തെക്ക് വശത്ത് നിന്നാണ് ഉപ്പുവെള്ളം കയറി ഇവിടെയുള്ള കൾവർട്ട് വഴിയാണ് എടാട്ടമ്മൽ ഭാഗത്തേക്കുള്ള വയലിലേക്ക് ഇപ്പോൾ ഉപ്പുവെള്ളം കയറുന്നത് അത് തടയാൻ ഒന്നുകിൽ ആ കൾവട്ടിൻ്റെ ആ വരുന്ന വഴിയുള്ള ഉപ്പുവെള്ളം ഗതി മാറ്റി ഇപ്പുറത്തേക്ക് വിടുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പാടിയിൽ പുഴക്ക് കുറുകിയ ഒരു ബ്രിഡ്ജ് ഇപ്പം പ്രപ്പോസൽ ഗവൺമെൻറ്റിന് മുമ്പിലുണ്ട് അത് പാസ്സായതായിട്ടാണ് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞത് പാടിയിൽ പുഴയ്ക്ക് കുറുകെ ഷട്ടർ കം ബ്രിഡ്ജ് സ്ഥാപിച്ചാൽ കാർഷിക മേഖലയ്ക്കും ഒപ്പം പൊതുഗതാഗതത്തിനും ഉപയോഗപ്പെടും ഉപ്പുവെള്ളം കയറി കൃഷി നശിച്ചവർക്കുള്ള നഷ്ടപരിഹാരം നൽകുന്നതിനുള്ള കണക്കെടുപ്പ് തയ്യാറാക്കി വരികയാണെന്നും ഇത് പൂർത്തിയായാലുടൻ നഷ്ടപരിഹാരം കൊടുക്കാൻ കൃഷി വകുപ്പ് തയ്യാറാകുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു ഇപ്പോൾ ഉപ്പുവെള്ളം കയറി ചെറിയൊരു ശതമാനം ആൾക്കാർക്ക് പിന്നെ കൃഷി നശിച്ചിട്ടുണ്ട് അവർക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യമായ നമ്മുടെ പരിമിതികൾ ഉൾക്കൊള്ളി നിന്നുകൊണ്ട് ആവശ്യമായ പരി നഷ്ടപരിഹാരം ലഭ്യമാക്കാൻ ആവശ്യമായ നടപടി കൃഷിഭവൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഏതായാലും സ്വീകരിച്ചു വരുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു പ്രാഥമികമായ കണക്കെടുപ്പ് ഇപ്പോൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഭാഗമായി വിശദമായ കണക്കെടുപ്പ് നടത്തിയ ശേഷം അവർക്ക് അർഹമായ നഷ്ടപരിഹാരം ലഭ്യമാക്കാനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കും അധികൃതരുടെ അനാസ്ഥ കൊണ്ട് തന്നെ നെൽപ്പാടങ്ങളിൽ പകുതിയും ഇപ്പോൾ തരിച്ചിട്ട് കഴിഞ്ഞു കർഷകരിൽ നല്ലൊരു പങ്കും ഇപ്പോൾ കൃഷിയിൽ നിന്നും പിന്തിരിയുകയാണ് ന്യൂസ് ബ്യൂറോ തൃക്കരിപ്പൂർ പിലാത്തറയിൽ കെ സി ബി സബ് സെന്റർ ഓഫീസ് തുടങ്ങാൻ ബോർഡ് ഉത്തരവായി കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ ധർമ്മടം സെക്ഷൻ പരിധിയിലെ മുഴപ്പിലങ്ങാടും പഴയങ്ങാടി സെക്ഷൻ പരിധിയിലെ പിലാത്തറയിലുമാണ് ഇപ്പോൾ സബ് സെന്റർ അനുവദിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ബോർഡ് ഉത്തരവിറങ്ങിയത് ബജറ്റിൽ വകയിരുത്തിയ തുക ഉപയോഗിച്ചാണ് കെ എസ് ഇ ബി സബ് സെന്റർ ഓഫീസ് പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കുക നിലവിൽ പഴയങ്ങാടി സെക്ഷൻ ഓഫീസ് പരിധിയിൽ വരുന്ന പരിയാരം ഗവൺമെന്റ് ആയുർവേദ കോളേജ് വിളയാങ്കോട് കുളപ്പുറം പിലാത്ര നരീകാംവള്ളി കാനായി അറത്തിൽ പിരക്കാന്തടം ബൈപ്പാസ് റോഡ് ചെറുതാഴം പഞ്ചായത്ത് പരിസരം എന്നീ ഭാഗങ്ങളിലെ വൈദ്യുതി കരാർ വർക്കുകൾ പുതിയ സബ് സെന്റർ ഓഫീസിന്റെ പരിധിയിൽ വരും ഇവിടേക്ക് ഒരു ഓവർസിയർ രണ്ട് ലൈൻമാൻമാർ ഒരു വർക്കർ എന്നീ ക്രമത്തിൽ ജീവനക്കാരും വാഹന സൗകര്യവും ഉണ്ടായിരിക്കുമെന്ന് ടി വി രാജേഷ് എം എൽ എ പറഞ്ഞു പഴയങ്ങാടിയിൽ മാത്രം ഇരുപത്തിനാലായിരത്തോളം കൺസ്യൂമേഴ്സ് ഉണ്ട് ഇത്രയും കൂടുതൽ കൺസ്യൂമേഴ്സ് ഉള്ള മേഖലയിൽ കൺസ്യൂമേഴ്സിന്റെ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാൻ ഒരു സെക്ഷൻ ഓഫീസ് ഇല്ലാത്തത് വലിയ പ്രതിസന്ധി സൃഷ്ടിച്ചിരുന്നു എന്നാൽ ഇപ്പോൾ അനുവദിച്ച സബ് സെന്റർ ഓഫീസ് കൂടി വരുന്നതോടുകൂടി പ്രദേശത്ത് കെ എസ് ഇയുടെ സേവനം കൂടുതൽ ലഭ്യമാക്കുകയും അത് പൊതുജനങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമാവുകയും ചെയ്യും കേരള പൂരക്കളി അക്കാദമി ആസ്ഥാന മന്ദിര ശിലാസ്ഥാപനം ഫെബ്രുവരി പതിമൂന്ന് ശനിയാഴ്ച വൈകിട്ട് മൂന്ന് മണിക്ക് സാംസ്കാരിക വകുപ്പ് മന്ത്രി എ കെ ബാലൻ നിർവഹിക്കും വെള്ളൂർ കുടക്കത്ത് കൊട്ടനശ്ശേരി ദേവസ്വം സൗജന്യമായി നൽകിയ സ്ഥലത്താണ് ആസ്ഥാന മന്ദിരം യാഥാർത്ഥ്യമാകുന്നത് പൂരക്കളിയുടെയും മറത്തുകളിയുടെയും സമഗ്ര പഠനവും പരിശീലനവും പ്രദർശനവും വ്യാപനവും അനുബന്ധ പരിപാടികളുമാണ് ആസ്ഥാന മന്ദിര നിർമ്മാണം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വിപുലമായ ലൈബ്രറി മ്യൂസിയം സംസ്കൃത പഠനം പൂരക്കളി സംഗീതം അനുബന്ധ കലാ സാംസ്കാരിക പഠനവും പരിശീലനവും യോഗ കളരി പഠന കേന്ദ്രം സംവാദങ്ങളും ചർച്ചകളും കലാപ്രദർശനങ്ങൾ ഡെമോൺസ്ട്രേഷൻ തുടങ്ങി പൂരക്കളി ചരിത്രം പഠനം ഗവേഷണം ഉൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാവിധ സൗകര്യങ്ങളും സംവിധാനങ്ങളുമാണ് വിഭാവനം ചെയ്യുന്നത് വെള്ളൂർ കുടക്കത്ത് കൊട്ടണച്ചേരി ദേവസ്വം സൗജന്യമായി നൽകിയ സ്ഥലത്താണ് ആസ്ഥാന മന്ദിരം യാഥാർത്ഥ്യമാകുന്നത് പൂരക്കളി അക്കാദമിക്ക് വെള്ളൂര് ശ്രീ കുടക്കത്ത് കൊട്ടണച്ചേരി ക്ഷേത്രം സൗജന്യമായിട്ട
ഓഫീസ് സംവിധാനം മീറ്റിംഗ് ഹാൾ പരിശീലനം സെമിനാർ ലൈബ്രറി മ്യൂസിയം ലൈബ്രറി മ്യൂസിയം ഹാൾ ഗസ്റ്റ് റൂം ഡോർമെട്ടറി അടുക്കള ഡിസൈൻ ഹാൾ ഇതെല്ലാം ഇതിൽ സജ്ജീകരിക്കും ശനിയാഴ്ച വൈകിട്ട് മൂന്ന് മണിക്ക് സാംസ്കാരിക വകുപ്പ് മന്ത്രി എ കെ ബാലൻ ശിലാസ്ഥാപന കർമ്മം നിർവഹിക്കും വടക്കേ മലബാറിലെ പതിനായിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ പൂരക്കളിയുമായി ബന്ധപ്പെടുന്നുണ്ട് ആ ബന്ധപ്പെടുന്ന ആളുകൾക്ക് അവരുടെ തുടർ പഠനത്തിനും അതുപോലെ തന്നെ പൂരക്കളി മറത്തുകളി രംഗത്ത് പുതിയ കാലത്തെ മറത്തുകളിയും പൂരക്കളിയും കാര്യങ്ങളുമെല്ലാം ആളുകളെ പഠിപ്പിക്കാനും അതുപോലെ വിവിധ ദൂരദേശങ്ങളിൽ നിന്ന് വരുന്ന ആളുകൾക്കുൾപ്പെടെ പൂരക്കളി ഡെമോൺസ്ട്രേഷൻ ഉൾപ്പെടെ നടത്തി കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന നിലയിൽ അതുപോലെ തന്നെ പൂരക്കളി മറത്തുകളിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒട്ടനവധി ഓല ഗ്രന്ഥങ്ങളും കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ട് അതുപോലെ പണിക്കന്മാരുടെ പഴയകാല പണിക്കന്മാരുടെ കൈവശം എല്ലാം ഒട്ടേറെ ഗ്രന്ഥങ്ങളുണ്ട് അതെല്ലാം ശേഖരിച്ചിട്ട് ഇവിടെ ഒരു ലൈബ്രറി ഉണ്ടാക്കുകയും അതുപോലെ തന്നെ പുതിയ കാലത്തിനനുസരിച്ച് ഡിജിറ്റൽ ലൈബ്രറി അതുപോലെ തന്നെ യോഗ പരിശീലനം ആവശ്യമായ സ്ഥലം മറത്തുകളിയും പൂരക്കളിയും പരിശീലിപ്പിക്കാൻ ആവശ്യമായ സ്ഥലം കളരി പരിശീലിപ്പിക്കാൻ ആവശ്യമായ സ്ഥലം എന്നതെല്ലാം ഇവിടെ ഈ കൊട്ടണച്ചേരി ക്ഷേത്രം സൗജന്യമായി നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള ഈ ഭൂമിയിൽ എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഉണ്ടാവുന്നു എന്നുള്ളത് അധികം വളരെ സന്തോഷമുള്ള കാര്യമാണ് ശിലാസ്ഥാപന ചടങ്ങിൽ എം പി രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താൻ മുഖ്യാതിഥിയായി പങ്കെടുക്കും പയ്യന്നൂർ നഗരസഭാ ചെയർപേഴ്സൺ കെ വി ലളിത ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി വി വത്സല സാംസ്കാരിക വകുപ്പ് ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ എ പി രാധാമണി കേരള പൂരക്കളി അക്കാദമി സെക്രട്ടറി കെ വി മോഹനൻ തുടങ്ങി കലാ സാംസ്കാരിക രംഗത്തെ പ്രമുഖരും വിവിധ രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളും ചടങ്ങിൽ സംബന്ധിക്കും ഇന്ധനവില സർവകാല റെക്കോർഡിലേക്ക് കോവിഡ് സൃഷ്ടിച്ച പ്രതിസന്ധിയിൽ നിന്നും ജനങ്ങൾ കരകയറുമ്പോഴാണ് ദിവസേന ഇന്ധനവില വർദ്ധിക്കുന്നത് ഇന്ധന പാചകവാതക വില അടിക്കടി ഉയർത്തുന്നതിൽ പ്രതിഷേധം ശക്തമാവുകയാണ് ഓട്ടോ ബസ് തൊഴിലാളികളെയാണ് അടിക്കടി കൂട്ടുന്ന ഇന്ധനവില ഏറെ ബാധിക്കുന്നത് സംസ്ഥാനത്ത് തുടർച്ചയായി നാലാം ദിവസവും ഇന്ധനവില കൂടിയതോടെ പെട്രോൾ വില തൊണ്ണൂറ് രൂപയ്ക്ക് അരികെത്തി നിൽക്കുകയാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ അടിക്കടി കൂട്ടുന്ന ഇന്ധനവിലയിൽ പകച്ചു നൽകുകയാണ് പൊതുജനങ്ങൾ കോവിഡും ലോക്ക്ഡൌണും ഉണ്ടാക്കിയ പ്രതിസന്ധിയിൽ നിന്നും കരകയറുന്ന ഓട്ടോ ബസ് തൊഴിലാളികളാണ് അടിക്കടി കൂടുന്ന ഇന്ധനവില ഏറെ ബാധിക്കുന്നത് കോവിഡ് പശ്ചാത്തലത്തിൽ പൊതുവെ ടാക്സി തൊഴിൽ മേഖലയിൽ പണിയില്ലാതായ സാഹചര്യത്തിൽ അടിക്കടി ഉണ്ടാകുന്ന ഇന്ധനവില വർദ്ധനവ് തൊഴിലാളികളെ ആകെ ദുരിതത്തിലാഴ്ത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഇത്തരത്തിൽ ഇനിയും മുന്നോട്ടു പോവുകയാണെങ്കിൽ ആത്മഹത്യയിലേക്ക് നീങ്ങേണ്ട സാഹചര്യമാണ് നിലവിലെന്ന് ഓട്ടോ തൊഴിലാളികൾ പറയുന്നു വൻകിട കുത്തകൾക്ക് തീർതി കൊടുത്തതിൻ്റെ ഫലമായി ഈ ഇന്ത്യയിൽ പെട്രോളിൻ്റെയും ഡീസലിൻ്റെയും വില ക്രമാതീതമായി വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഓരോ ദിവസവും ഇരുപത്തഞ്ച് പൈസയും പത്ത് പൈസയും ഒരു രൂപയും എന്ന രീതിയിൽ വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അവസ്ഥ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് നമുക്കറിയാം ചെറുകിട മേഖലയിലെ മോട്ടോർ മേഖലയിലെ തൊഴിലാളികളാണ് ഏറ്റവും അധികം കഷ്ടത അനുഭവിക്കുന്നത് ദിവസേന എന്നോണം ഇരുന്നൂറും മുന്നൂറും രൂപയ്ക്ക് എണ്ണയടിച്ച് വളരെ തുച്ഛമായ പൈസ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന തൊഴിലാളികൾക്ക് സ്വതവേ തന്നെ കൊറോണ കാലത്ത് പണിയില്ലാത്തൊരവസ്ഥയാണ് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇങ്ങനെ പെട്രോളിൻ്റെയും ഡീസലിൻ്റെയും വില വർദ്ധിക്കുന്നത് വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകുന്നത് ചെറുകിട ഓട്ടോറിക്ഷ തൊഴിലാളികളെയും അതുപോലെ ടാക്സി തൊഴിലാളികളെയുമാണ് എന്നുള്ളത് വളരെ വേദനാജനകമാണ് ഇന്ധനവില വർദ്ധിച്ചതോടുകൂടി അവശ്യ സാധനങ്ങളുടെയും വിലയിൽ വൻ വർധനവാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് കർഷക സമരവും തുടർച്ചയായി കൂട്ടുന്ന ഇന്ധനവില വർധനവും കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെ മുഖച്ഛായയ്ക്കാണ് മങ്ങലേൽക്കുന്നത് രാജ്യാന്തര വിപണിയിൽ അസംസ്കൃത എണ്ണവില കുത്തനയിടിഞ്ഞിട്ടും ഇന്ധനവില ഉയരുകയാണ് ഇങ്ങനെ ഇന്ധനവില പ്രത്യേകിച്ച് ഡീസൽ വില വർദ്ധിച്ചാൽ അവശ്യ സാധന വിലകൾ ബസ് ട്രെയിൻ ചാർജുകൾ ഓട്ടോ ടാക്സി നിരക്കുകൾ തുടങ്ങി എല്ലാ ജീവിത ചെലവുകളെയും ബാധിക്കുമെന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല ഇന്ധനവില മാത്രമല്ല പാചകവാതക വില ഉയരുന്നതും ജനങ്ങളിൽ ആശങ്ക ഉയർത്തുന്നുണ്ട് പരിയാരം പബ്ലിക് സ്കൂൾ അധ്യാപകരും ജീവനക്കാരും പതിമൂന്നിന് മെഡിക്കൽ കോളേജ് പരിസരത്ത് ഏകദിന ഉപവാസം നടത്തുമെന്ന് അധ്യാപകർ മാധ്യമ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു പത്തൊൻപത് അധ്യാപകരും മൂന്ന് അധ്യാപകേതര ജീവനക്കാരും ഉൾപ്പെടെ ഇരുപത്തിരണ്ട് പേരാണ് സർക്കാരിന്റെ കാരുണ്യം കാത്തു കഴിയുന്നത് കണ്ണൂർ ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജിനോടനുബന്ധിച്ച് പ്രവർത്തിച്ചു വന്ന പബ്ലിക് സ്കൂൾ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് മാർച്ച് മാസത്തിൽ മെഡിക്കൽ കോളേജിന്റെ അനുബന്ധ സ്ഥാപനങ്ങളോടൊപ്പം സർക്കാർ ഏറ്റെടുത്തിരുന്നുവെങ്കിലും അധ്യാപകരുടെ കാര്യത്തിൽ അനിശ്ചിതത്വം തുടരുകയാണ് കഴിഞ്ഞ
അത് നമ്മൾ ശനിയാഴ്ച ഞാൻ കണ്ടക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉദ്ദേശിച്ചത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഉദ്ദേശം എന്ന് പറയുന്നത് കുട്ടികളെ ലൈഫ് കുട്ടികളെ ബാധിക്കാൻ വേണ്ടി പഠന ടെൻത്തിൻ്റെ ക്ലാസ് നടക്കുന്നുണ്ട് അവരൊന്നും ബാധിക്കാതെ രീതിയിൽ നമുക്ക് നമ്മളെ പ്രശ്നങ്ങൾ ജനങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തണം എന്നുള്ളതാണ് കഴിഞ്ഞ പതിനേഴ് വർഷമായി സ്കൂളിൽ ജോലി ചെയ്തു വരുന്ന അധ്യാപകർ തങ്ങളുടെ ആവശ്യമുന്നയിച്ച് ബന്ധപ്പെട്ട അധികൃതർക്ക് നിരവധി പരാതികൾ നൽകി കഴിഞ്ഞിരുന്നു പതിമൂന്നിന് നടക്കുന്ന ഉപവാസ സമരം കെ കെ ആർ വെങ്ങര ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും മാധ്യമ സമ്മേളനത്തിൽ പി ടി എ പ്രസിഡന്റ് ഡഗ്ലസ് മാർക്കോസ് സി സന്തോഷ് നമ്പ്യാർ കെ ഹേമലത എൻ സുമിത്ര കെ സരിക തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു കരുവള്ളൂർ പെരളം സരു സ്റ്റോറിനടുത്ത് ടി പി നാരായണൻ മാസ്റ്റർക്കും കുടുംബത്തിനും റോഡിലേക്ക് ഇറങ്ങണമെങ്കിൽ ഓവിച്ചാൽ ചാടിക്കടക്കണം ഓവിച്ചാൽ നിർമ്മിച്ചപ്പോൾ സ്ലാബ് ഇടാത്തതാണ് ഇവരുടെ ദുരിതത്തിന് കാരണം സ്വാമിമുക്ക് പെരളം വെള്ളൂർ ആലൻകീഴ് റോഡിന്റെ നിർമ്മാണത്തിൽ കരാറുകാരൻ കേൾക്കാത്ത പഴികൾക്ക് അവസാനമാകുന്നില്ല ഇത്രയും ഉത്തരവാദിത്തമില്ലാതെ നിർമ്മിച്ച ഒരു റോഡ് പയ്യന്നൂർ മണ്ഡലത്തിൽ തന്നെ ഇല്ല എന്ന് പറയാം ഏറ്റവും ഒടുവിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന അനാസ്ഥ പെരളത്തെ സരു സ്റ്റോറിനടുത്ത് താമസക്കാരനായ എഴുപത്തിനാല് വയസ്സുള്ള നാരായണൻ മാസ്റ്ററുടെ വീടിനു മുന്നിൽ കൂടി നിർമ്മിച്ച ഓവിച്ചാലിന് സ്ലാബ് ഇട്ടിട്ടില്ല എന്നതാണ് രണ്ട് പ്രായമായവർ മാത്രം താമസിക്കുന്ന ഈ വീടിനു മുന്നിൽ സ്ലാബ് ഇടാത്തത് കരാറുകാരന്റെ അനാസ്ഥ ഒന്നുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഓവിച്ചാൽ നിർമ്മിച്ചിട്ട് ഒരു സ്ലാബ് ഇടാൻ കരാറുകാരന് കഴിയാഞ്ഞിട്ടല്ല താൽപര്യമില്ലായ്മയും ആരെയും പേടിക്കേണ്ടതില്ലാത്ത സ്ഥിതിയുമായിരിക്കാം ഇദ്ദേഹത്തെ ഈ നിസ്സംഗതയ്ക്ക് പ്രേരിപ്പിച്ചത് ഓവിച്ചാൽ നിർമ്മിക്കാൻ നാരായണൻ മാസ്റ്ററാണ് സ്ഥലം കൊടുത്തത് അന്ന് ടെലിഫോൺ കട്ടായതാണ് ഇന്ന് വരെ അത് പുനഃസ്ഥാപിച്ചിട്ടില്ല ഇപ്പോൾ ഒന്ന് രണ്ട് പലകിയിട്ടാണ് മാസ്റ്ററും ഭാര്യയും പ്രശ്നം താൽക്കാലികമായി പരിഹരിച്ചിരിക്കുന്നത് തന്റെ ദുരിതത്തിനെതിരെ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷനിൽ പരാതി നൽകാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിലാണ് നാരായണൻ ബിന്ദുവിന്റെ മരണത്തെ കുറിച്ച് സമഗ്ര അന്വേഷണം വേണമെന്ന് കർമ്മസമിതി ഈസ്റ്റ് എളേരി പഞ്ചായത്തിലെ പന്ത്രണ്ടാം വാർഡ് അരുമ്പയിലെ പരേതനായ കിഴക്കൽ മനോജിന്റെ ഭാര്യ ബിന്ദു സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിലെ ചികിത്സാ പിഴവിനെ തുടർന്ന് മരിക്കാനിടയായ സംഭവത്തിൽ സമഗ്രമായ അന്വേഷണം നടത്തണമെന്ന് കർമ്മസമിതി ചെറുപുഴയിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടു ഇക്കഴിഞ്ഞ ജനുവരി പതിനാറിന് ശരീരവേദനയെ തുടർന്ന് പയ്യന്നൂരിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സ തേടിയ ബിന്ദുവിനെ രോഗം മൂർച്ഛിച്ചതിനെ തുടർന്ന് പതിനെട്ടിന് ആശുപത്രി അധികൃതർ തന്നെ പരിയാരം മെഡിക്കൽ കോളേജിലേക്ക് മാറ്റി എന്നാൽ ജനുവരി പത്തൊമ്പതിന് പുലർച്ചെ ബിന്ദു മരണത്തിന് കീഴടങ്ങി സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിലെ ചികിത്സാ പിഴവാണ് മരണകാരണമെന്നാണ് ബിന്ദുവിന്റെ ബന്ധുക്കൾ പറയുന്നത് ഇതേ തുടർന്ന് ബിന്ദുവിന്റെ മരണത്തെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് പോലീസിൽ പരാതി നൽകിയിട്ടുണ്ട് ബിന്ദുവിന്റെ ആകസ്മിക മരണത്തോടെ പ്ലസ് വൺ വിദ്യാർത്ഥിനിയായ മകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള രണ്ടു കുട്ടികൾ അനാഥരായിരിക്കുകയാണ് ഇവരുടെ വിദ്യാഭ്യാസവും ജീവിത ചിലവുകളും സംരക്ഷണവും ഏറ്റെടുക്കുന്നതിന് കൂടിയാണ് കർമ്മസമിതി രൂപീകരിച്ചത് ചെത്ത് തൊഴിലാളിയായിരുന്ന ഭർത്താവിന്റെ മരണശേഷം വിദ്യാർത്ഥികളായ രണ്ടു മക്കളെ പോറ്റി വളർത്തുന്നതിന്റെ തത്രപ്പാടിലായിരുന്നു ഇവർ സ്വന്തമായി ഒരു വീട് പോലും ഇല്ലാതിരുന്ന ഈ കുടുംബത്തിന് ചെറുപുഴ ജെ എം യു പി സ്കൂൾ അധികൃതരുടെയും നാട്ടുകാരുടെയും ഉദാരമതികളുടെയുമെല്ലാം സഹായം കൊണ്ടാണ് രണ്ടു വർഷം മുൻപ് ചെറിയ ഒരു വീട് സ്വന്തമാക്കാനായത് ബിന്ദുവിന്റെ കുടുംബത്തെ സഹായിക്കാൻ വി വി വിജയൻ ചെയർമാനും കെ ജി പ്രവീൺ കുമാർ കൺവീനറുമായി കർമ്മസമിതി രൂപീകരിച്ചു ബിന്ദുവിന്റെ കുടുംബത്തിനെ സഹായിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ ബാങ്കിന്റെ ചെറുപുഴ ശാഖയിലെ പൂജ്യം ആറ് ഒന്ന് മൂന്ന് പൂജ്യം അഞ്ച് മൂന്ന് പൂജ്യം 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 ഒന്ന് ഒന്ന് പൂജ്യം നാല് അഞ്ച് അക്കൗണ്ട് നമ്പർ മുഖേന സഹായങ്ങൾ എത്തിക്കണമെന്നും കർമ്മസമിതി ഭാരവാഹികളായ വി വി വിജയൻ എൻ വി ശിവദാസൻ മാവിലത്ത് കുഞ്ഞിരാമൻ വാഴക്കോടൻ രവീന്ദ്രൻ എ ഉല്ലാസ് എ വിനോദ് കുമാർ എന്നിവർ അറിയിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ ചെറുപുഴ കൊടക്കാട് നെടുമ്പ ഭാഗത്ത് കുരങ്ങശല്യത്തിന് അറുതിയാവുന്നില്ല ഇവ പെറ്റുപെരുകിയതോടെ കർഷകർക്ക് ഒരു വിളയും ലഭിക്കാത്ത അവസ്ഥയിലാണ് ഓരോ വർഷം കഴിയുന്തോറും കുരങ്ങുകൾ വർദ്ധിച്ചു വരികയാണ് ഇതിന് ശാശ്വത പരിഹാരം കാണാൻ അധികൃതർ തയ്യാറാകണമെന്നാണ് പ്രദേശവാസികൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് നെടുമ്പ ഭാഗത്ത് കുരങ്ങുകളുടെ ശല്യം കർഷകരുടെ ഉറക്കം കെടുത്തുകയാണ് തങ്ങൾ നട്ടുനനച്ചുണ്ടാക്കുന്നതെല്ലാം കുരങ്ങുകൾ കൊണ്ടുപോകുന്നത് നിസ്സഹായരായി കണ്ടിരിക്കേണ്ട ഗതികേടിലാണ് കർഷകർ ഓരോ വർഷം
ഇവയുടെയെല്ലാം ശൂന്യമാകുന്ന ശിഖരങ്ങൾ നോക്കി നെടുവീർപ്പിടാനെ കർഷകർക്ക് കഴിയുന്നുള്ളൂ പരാതി പറയാനോ പരിഹാരം കാണാനോ ആരുമില്ലെന്ന സ്ഥിതിയുമാണ് നുസ്പീറോ കരിവള്ളൂർ ൌൺസിലിന്റെയും അധ്യാപക സർവീസ് സംഘടന സമരസമിതിയുടെയും നേതൃത്വത്തിൽ മൂന്ന് ദിവസങ്ങളിലായി നടക്കുന്ന പ്രാദേശിക കാൽനട ജാഥ തുടങ്ങി പയറൂർ മേഖലയുടെ ഉദ്ഘാടനം പെരുമ്പയിൽ നടന്നു സി ഐ ടി യു ജില്ലാ സെക്രട്ടറി പി വി കുഞ്ഞപ്പൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ ജനപക്ഷ ബദൽ നയങ്ങൾക്ക് കരുത്തു പകരാൻ സർക്കാർ ജീവനക്കാരുടെയും അധ്യാപകരുടെയും സംയുക്ത സമരമുന്നണികളായ ആക്ഷൻ കൌൺസിലും സമരസമിതിയും ചേർന്ന് പയ്യന്നൂർ മേഖലയിൽ നടത്തുന്ന മൂന്ന് കാൽനട ജാഥകൾക്ക് ആരംഭമായി സി ഐ ടി യു ജില്ലാ സെക്രട്ടറി പി വി കുഞ്ഞപ്പൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഇതിനു മുമ്പ് അധികാരത്തിൽ വന്നിട്ടുള്ള ഗവൺമെന്റുകൾ നടത്തിയിട്ടില്ലാത്ത അത്രയും ഭീകരമായ നിലയിലുള്ള നയങ്ങളാണ് തീരുമാനങ്ങളാണ് വൻകിട കോർപ്പറേറ്റുകൾക്ക് വേണ്ടി ഗവൺമെന്റ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കും കെ കെ കൃഷ്ണൻ ചടങ്ങിൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു കെ വി ബാബു പി മോഹനൻ വി കെ ബാബുരാജ് കെ വി സനുകുമാർ ടി എസ് പ്രദീപ് ടി ഒ വിനോദ് കുമാർ കെ ശശീന്ദ്രൻ കെ മോഹനൻ എം അനീഷ് കുമാർ വി പി രജനീഷ് തുടങ്ങിയവർ പ്രസംഗിച്ചു മൂന്ന് ജാഥകൾ പുളിങ്ങോത്ത് നിന്നും പാടിച്ചാൽ വരെയും കരുവള്ളൂരിൽ നിന്നും പയ്യന്നൂർ എൽ ഐ സി ജംഗ്ഷൻ വരെയും പെരുവാമ്പ് മുതൽ മാതമംഗലം വരെയും പ്രയാണം നടത്തി കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഡിവിഷനുകളിൽ ഒന്നായ പയ്യന്നൂർ ഇലക്ട്രിക് ഡിവിഷന് സ്വന്തമായി ഒരു കെട്ടിടം എന്ന സ്വപ്നം പൂവണിയുന്നു പയ്യന്നൂർ മുപ്പത്തിമൂന്ന് കെ വി സബ് സ്റ്റേഷൻ കോമ്പൌണ്ടിൽ നിർമ്മിച്ച പുതിയ കെട്ടിടം വെള്ളിയാഴ്ച വൈദ്യുതി മന്ത്രി എം എം മണി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തിയേഴ് ജൂലൈ പതിമൂന്നിന് അന്നത്തെ വൈദ്യുത മന്ത്രി ടി ശിവദാസമേനോൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത പയ്യന്നൂർ ഡിവിഷന് ആയിരത്തി എൺപത്തിയഞ്ച് ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ വിസ്തീർണമുണ്ട് പതിനേഴ് സെക്ഷൻ ഓഫീസുകളും രണ്ട് ലക്ഷത്തി എൺപതിനായിരം ഉപഭോക്താക്കളും അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത്തിനാല് ജീവനക്കാരും മുന്നൂറ് പെൻഷൻകാരുമുണ്ട് വാടക കെട്ടിടത്തിൽ പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്ന ഓഫീസ് സ്വന്തം കെട്ടിടത്തിലേക്ക് മാറുന്നത് മേഖലയിലെ വൈദ്യുതി രംഗത്തിന് ഗുണകരമാകും ഇടതു സർക്കാർ നടപ്പാക്കി വരുന്ന വൈദ്യുതി മേഖലയിലെ സമഗ്രമായ മാറ്റങ്ങളുടെ ഭാഗമായുള്ള ഉദ്ഘാടനം വെള്ളിയാഴ്ച വൈദ്യുത മന്ത്രി എം എം മണി നിർവഹിക്കും ചടങ്ങിൽ ശ്രീകൃഷ്ണൻ എം എൽ എ അധ്യക്ഷത വഹിക്കും എം പി രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താൻ മുഖ്യാതിഥിയായി പങ്കെടുക്കും വൈദ്യുത ബോർഡ് ഡയറക്ടർ ഡോക്ടർ ശിവദാസൻ പയ്യന്നൂർ മുനിസിപ്പൽ ചെയർപേഴ്സൺ കെ വി ലളിത അടക്കമുള്ള പ്രമുഖർ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അധ്യക്ഷന്മാർ തുടങ്ങിയവരും സംബന്ധിക്കും മാധ്യമ സമ്മേളനത്തിൽ എം എൽ എ സി കൃഷ്ണൻ എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ ടി പി ആശ അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർമാരായ പി സി റോജ കെ വി സതി അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ എ വി രവീന്ദ്രൻ തുടങ്ങിയവർ സംബന്ധിച്ചു ഖാദി ഗ്രാമ സൗഭാഗ്യയിൽ ഒരു മാസത്തെ വിപണന മേള ആരംഭിച്ചു നഗരസഭ വൈസ് ചെയർമാൻ പി വി കുഞ്ഞപ്പൻ മേള ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഫെബ്രുവരി പത്ത് മുതൽ മാർച്ച് പത്ത് വരെ സർവോദയ പക്ഷത്തിന്റെ ഭാഗമായി കേരള ഖാദി ഗ്രാമ വ്യവസായ ബോർഡ് സ്പെഷ്യൽ റിബേറ്റും സ്പെഷ്യൽ ഡിസ്കൗണ്ടും നൽകി വിൽപ്പന ഊർജിതമാക്കുവാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നു ഇതിന്റെ ഭാഗമായി പയ്യന്നൂർ ഖാദി ഗ്രാമ സൗഭാഗ്യയിൽ ഒരു മാസത്തെ വിപണന മേള ആരംഭിച്ചു നഗരസഭ വൈസ് ചെയർമാൻ പി വി കുഞ്ഞപ്പൻ മേള ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു വളരെ ശ്രദ്ധ ആകർഷിക്കപ്പെട്ട നിലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു കേന്ദ്രമാണ് ഈ കേന്ദ്രം എന്ന് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഈ കേന്ദ്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് തൊഴിൽ ചെയ്ത് ഉപജീവനം കഴിക്കുന്ന ആയിരക്കണക്കിന് തൊഴിലാളികൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അവർ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ യഥാസമയം വിറ്റഴിക്കാൻ കഴിയാതിരുന്നാൽ അത് തീർച്ചയായിട്ടും വലിയ പ്രതിസന്ധി വ്യവസായ മേഖലയിൽ ഉണ്ടാകുമെന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിൽ വാർഡ് കൌൺസിലർ പി ഷിജി അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു പയ്യന്നൂർ ഖാദി കേന്ദ്രം ഡയറക്ടർ ടി സി മാധവൻ നമ്പൂതിരി ഖാദി തൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധി ബോർഡ് മെമ്പർ കെ യു രാധാകൃഷ്ണൻ പ്രൊജക്ട് ഓഫീസർ കെ വി രാജേഷ് തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ പന്ത്രണ്ട് കോടി രൂപ ചെലവിൽ നവീകരിച്ച എരിപ്പുരും വെങ്ങരമുട്ടം പാലക്കോട് റോഡ് പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയായി ഉദ്ഘാടനം ഫെബ്രുവരി പന്ത്രണ്ടിന് പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് മന്ത്രി ജി സുധാകരൻ നിർവഹിക്കും
പന്ത്രണ്ട് കോടി രൂപയാണ് ഇതിനായി ചെലവഴിച്ചത് വെങ്ങരമുക്കിലെ കയറ്റിറക്കവും അപകടവളവും ഒഴിവാകുകയും ചെയ്തു ശിവക്ഷേത്രത്തിന് സമീപത്ത് നിന്ന് വെങ്ങരയിലേക്കുള്ള കയറ്റിറക്കവും കുറക്കാൻ സാധിച്ചു വെങ്ങര മുട്ടം പാലക്കോട് എട്ടിക്കുളം പോകുന്ന റോഡ് ഏറ്റവും നല്ലൊരു പുരോഗതിയിലേക്ക് എത്രയും പെട്ടെന്ന് പൂർത്തിയായിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ വേണ്ടപ്പെട്ട ഇത് കയറ്റിറക്കം ഏറ്റവും വളരെയധികം കുറഞ്ഞിട്ട് കയറ്റിറക്കമാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് വളരെ നല്ലൊരു കാര്യം തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ച് നമ്മൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട എം എൽ എ എം എൽ എക്കും അതിനോടെ എല്ലാവിധ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർക്കും വളരെയധികം നന്ദി പറയുന്നുണ്ട് വെങ്ങരയിൽ ട്രാഫിക് സർക്കിളും സ്ഥാപിച്ചു കഴിഞ്ഞു റോഡിന്റെ ഉദ്ഘാടനം ഫെബ്രുവരി പന്ത്രണ്ടിന് രാവിലെ പത്ത് മുപ്പതിന് പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് മന്ത്രി ജി സുധാകരൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും ടി വി രാജേഷ് എം എൽ എ ചടങ്ങിൽ അധ്യക്ഷത വഹിക്കും എം പി രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താൻ വിശിഷ്ടാതിഥിയായി പങ്കെടുക്കും ടി വി രാജേഷ് എം എൽ എയുടെ ഇടപെടലാണ് പദ്ധതി യാഥാർത്ഥ്യമാക്കിയത് ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പഴയങ്ങാടി സി ഐ ടി യു പഴയങ്ങാടി ഡിവിഷൻ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പെട്രോൾ ഡീസൽ വില വർധനവിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് ഓട്ടോറിക്ഷ കെട്ടിവലിച്ച് പ്രതിഷേധ പ്രകടനം നടത്തി സി ഐ ടി യു ഓട്ടോത്തൊഴിലാളി യൂണിയൻ മാടായി ഏരിയ സെക്രട്ടറി കെ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സി ഐ ടി യു പഴയങ്ങാടി ഡിവിഷൻ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പെട്രോൾ ഡീസൽ വില വർധനവിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് ഓട്ടോറിക്ഷ കെട്ടിവലിച്ച് പ്രതിഷേധ പ്രകടനം നടത്തി ദിവസേന എന്നോളം പെട്രോൾ ഉൽപ്പന്നം കൊണ്ട് വില നിലവാരം ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരും നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് എല്ലാ നിത്യോപക സാധനങ്ങൾ അടക്കം ഇവിടെ സാധാരണ ജീ ജനങ്ങളാകെ ജീവിക്കുന്നു മോട്ടോർ തൊഴിലാളികളാകട്ടെ അതുപോലെ തന്നെ ഓട്ടോറിക്ഷ തൊഴിലാളികൾ ഇവരെ ഇവരൊക്കെ അധ്വാനിച്ച് ജീവിക്കുന്നവരാണ് ഈ പെട്രോളിയം ഉൽപ്പന്നം കൂടെ വില നിലവാരം ഈ രീതിയിൽ ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് തന്നെ ഓട്ടോറിക്ഷ തൊഴിലാളികളുടെ ജീവിതം അതി ടി വി ചന്ദ്രൻ കെ കെ രാധാകൃഷ്ണൻ സജിത്ത് സി പി സയ്യിദ് തുടങ്ങിയവർ പ്രതിഷേധത്തിന് നേതൃത്വം നൽകി നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പഴയങ്ങാടി പയ്യനൂർ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിയൊന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ട് വാർഷിക പദ്ധതി ആസൂത്രണ ഗ്രാമസഭ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് ഹാളിൽ നടന്നു ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി വി വത്സല ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പയ്യന്നൂർ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് കോൺഫറൻസ് ഹാളിൽ നടന്ന രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിയൊന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ട് വാർഷിക പദ്ധതി ആസൂത്രണ ഗ്രാമസഭ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി വി വത്സല ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്ത് നടത്തേണ്ടവരാണ് നമ്മൾ അഞ്ചു വർഷത്തെ നമ്മുടെ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൻ്റെ വികസനങ്ങൾ നമ്മുടെ ബ്ലോക്കിൻ്റെ വികസനങ്ങൾ ഏതേത് മേഖലകളിലാണ് എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തി ഓരോ വർഷവും ഏത് പദ്ധതികൾക്കാണ് മുൻഗണന കൊടുത്ത് ആ പദ്ധതികൾ പതിനാലാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയുടെ നടത്തിപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വിശദമായ പ്രൊജക്ട് നിർദ്ദേശങ്ങൾ നമ്മൾ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് എം വി അപ്പക്കൂട്ടൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിയൊന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ട് വാർഷിക പദ്ധതി കരട് പ്രൊജക്ട് നിർദ്ദേശങ്ങൾ പരിഷ്കരിച്ച സ്റ്റാറ്റസ് റിപ്പോർട്ട് അവതരണം പയ്യന്നൂർ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് വികസനകാര്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർപേഴ്സൺ രജനി മോഹൻ നിർവഹിച്ചു നടപ്പു വർഷത്തെ പദ്ധതി നിർവഹണ പുരോഗതി റിപ്പോർട്ട് അവതരണം പയ്യന്നൂർ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് ജനറൽ എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫീസർ സുരേഷൻ പി നടത്തി പയ്യന്നൂർ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് ആസൂത്രണ സമിതി ഉപാധ്യക്ഷൻ രവി രാമന്തളി മിഷൻ പ്രവർത്തനങ്ങളും വാർഷിക പദ്ധതിയും വിശദീകരിച്ചു പയ്യന്നൂർ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി ബിജു പി മാത്യു ജോയിന്റ് ബ്ലോക്ക് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫീസർ എം ഉല്ലാസൻ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ ഇന്ത്യൻ ചൈനീസ് അറേബ്യൻ രുചി വൈവിധ്യങ്ങളുമായി കസാക്കുസീന പയ്യന്നൂർ കേളത്ത് പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു നഗരസഭ ചെയർപേഴ്സൺ കെ വി ലളിത ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ചൈനീസ് അറേബ്യൻ ഫുഡുകളുടെ വ്യത്യസ്ത രുചിക്കൂട്ടുമായി പയ്യന്നൂർ കേളോത്ത് ജുമാ മസ്ജിദിന് സമീപം കാസാക്കൂസിന ഫുഡ് ഡ്രിങ്ക്സ് സ്വീറ്റ് സെന്റർ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു ഷവായി ബി ബി ക്യു അൽഫഹും തുടങ്ങിയ വ്യത്യസ്ത ഇനം രുചിവൈവിധ്യങ്ങളാണ് കാസാക്കുസിനയിൽ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് പയ്യന്നൂർ നഗരസഭാ ചെയർപേഴ്സൺ കെ വി ലളിത ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിൽ 
ഷെക്കിൽ റഷീദ് ബാലകൃഷ്ണ പൊതുവാൾ ഇട്ടമ്മൽ നാരായണൻ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ പ്രധാന വാർത്തകൾ ഒരിക്കൽ കൂടി പയ്യന്നൂർ പെരുമ്പയിലെ ജി എം യു പി സ്കൂൾ പുതിയ കെട്ടിടത്തിൽ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു ശ്രീകൃഷ്ണൻ എം എൽ എ കെട്ടിടത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു പിലാത്തറയിൽ കെ എസ് സി ബി സബ് സെന്റർ ഓഫീസ് തുടങ്ങാൻ ബോർഡ് ഉത്തരവ് ധർമ്മടം സെക്ഷൻ പരിധിയിലെ മുഴപ്പിലങ്ങാടും പഴയങ്ങാടി സെക്ഷൻ പരിധിയിലെ പിലാത്തറയിലുമാണ് സബ് സെന്റർ അനുവദിച്ച ഉത്തരവായത് സാംക്രമിക രോഗ പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഊർജിതപ്പെടുത്തുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി പയ്യന്നൂർ നഗരസഭ ചെയർപേഴ്സൺ കെ വി ലളിതയുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ നഗരസഭാ ഹാളിൽ യോഗം ചേർന്നു അനധികൃതമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾക്കെതിരെ നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്ന് ചെയർപേഴ്സൺ കെ വി ലളിത കുണിയൻപുഴയിൽ നിർമ്മിച്ച ഷട്ടർ കം ബ്രിഡ്ജിന്റെ നിർമ്മാണം പൂർത്തിയായാലും പാടശേഖരങ്ങളിലേക്ക് ഉപ്പുവെള്ളം കയറുന്നത് തടയാൻ കഴിയില്ലെന്ന കർഷകരുടെ പ്രതിഷേധത്തിനൊടുവിൽ കൃഷിവകുപ്പ് അധികൃതർ പ്രദേശത്ത് പരിശോധന നടത്തി കേരള പൂരക്കളി അക്കാദമി ആസ്ഥാന മന്ദിര ശിലാസ്ഥാപനം ഫെബ്രുവരി പതിമൂന്ന് ശനിയാഴ്ച വൈകിട്ട് മൂന്ന് മണിക്ക് സാംസ്കാരിക വകുപ്പ് മന്ത്രി എ കെ ബാലൻ നിർവഹിക്കും ഇന്ധനവില സർവകാല റെക്കോർഡിലേക്ക് കോവിഡ് സൃഷ്ടിച്ച പ്രതിസന്ധിയിൽ നിന്നും ജനങ്ങൾ കരകയറുമ്പോഴാണ് ദിവസേന ഇന്ധനവില വർദ്ധിക്കുന്നത് പരിയാരം പബ്ലിക് സ്കൂൾ അധ്യാപകരും ജീവനക്കാരും പതിമൂന്നിന് മെഡിക്കൽ കോളേജ് പരിസരത്ത് ഏകദിന ഉപവാസം നടത്തുമെന്ന് അധ്യാപകർ കൊടക്കാട് നെടുമ്പ ഭാഗത്ത് കുരങ്ങശല്യത്തിന് അറുതിയാവുന്നില്ല ഇതിന് ശാശ്വത പരിഹാരം കാണാൻ അധികൃതർ തയ്യാറാകണമെന്ന് പ്രദേശവാസികൾ ഈസ്റ്റളരി പഞ്ചായത്തിലെ പന്ത്രണ്ടാം വാർഡ് അരിമ്പയിലെ പരേതനായ കിഴക്കൽ മനോജിന്റെ ഭാര്യ ബിന്ദു സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിലെ ചികിത്സാ പിഴവിനെ തുടർന്ന് മരിക്കാനിടയായ സംഭവത്തിൽ സമഗ്രമായ അന്വേഷണം നടത്തണമെന്ന് കർമ്മസമിതി ഉത്സവർ പൂർണ്ണമാകുന്നു നമസ്കാരം